こんにちは。クリッカー、ツッキーです。駐車時は頭から止めるリバースアシストでドライバーを支援する3シリーズ。ついに日本でも販売が開始された新型 BMW3 シリーズ。直噴4気筒ターボエンジンを搭載した FR 方式のセダンからリリースがスタートしています。今回のモデルでは先進の操作環境にも注目が集まります。新3シリーズでは BMW オペレーティングシステム 7.0 が導入されました。これはドライバーが運転時に必要な情報を最も良いタイミングで伝達することを目的とした OS です。表示に関して考えられているのはもちろん、操作方法に関してもよく練られています。10.25 インチのセンターディスプレイと 12.3 インチのメインメーターパネルに様々な情報が表示されることになります。また操作に関してはセンターパネルを直接タッチしたり、アイドライブコントローラーのダイヤルを操作したり、静電スイッチに触れるといったことのほか、ジェスチャーにも対応しています。数多くのインターフェースを使って車両にコントロールできるのが特徴です。このオペレーティングシステムによって、様々な便利、快適装備をコントロールすることができるのですが、ここではその一例として、リバースアシスト機能を紹介します。これは車両が進んできた直近50メートルの車体の動きを記憶しておき、前進してきたのと全く同じ軌跡でバックさせることが可能なシステムです。前進と後進時では同じタイミングでステアリングを切っても車両の軌跡が全く異なってきます。このため単純にハンドル操作タイミングを記憶して再現しても同じルートをたどることは不可能です。また実際の運用では周囲の安全を常時確認し続けることも必要です。これを実現するためには車外状況を捉えるカメラやセンサー類と車両の進行方法や現在位置情報を完璧にインテグレートする必要があります。非常に高度なハードウェアとソフトウェアの融合によるものだということが言えます。と、システムの構成は大変複雑ですが、操作方法は非常に簡単です。実際にテストしてみましょう。今回は A という駐車地点からスタートし、ステアリングを自由に左右に切りながら前進させて停止。その後にリバースアシスト機能を起動してバックさせ A 地点に戻らせるという動きを行います実際に車両をスタートさせます無秩序にステアリングを右に左にと切りながら約 30m ほど進んだところで一旦停止シフトレバーをリバースに入れるとセンター画面に俯瞰ビューが現れます同時に右側にはメニューが並びますこの上から2番目の交代アシストというところのチェックボックスにタッチをするとリバースアシスト機能はそれだけで起動します。あとは周囲の状況をしっかり確認しながらもステアリング操作は3シリーズに任せアクセル操作のみを行います。ゆっくりとアクセルを踏み込むと3シリーズは全く迷いを見せず先ほどランダムにステアリングを切って進んだラインを完璧にトレースしながらバックしていきます。そしてスタート箇所となった A 地点まできっちりと戻ってくれました。繰り返しとなりますが、その動作には全く迷いのようなものは感じられません。そのため、ドライバーにも不安感がないことが非常に印象的でした。なお、このリバースアシスト、現実のシーンにおいては、すれ違いの困難な細い道で、前方から対向車が来た際に、バックをすることの手助けになります。また、駐車する際に頭から突っ込んでおき、出るときにこのシステムを使えばバックが苦手な人は日常のほとんどのシーンでそれから解放されるとも言えます新型サンシリーズは従来以上の走りの性能はキープしたまま運転者には革新的に優しくなっているのです